Unit 3, Money, Financial Literacy Ataupun celik kewangan Objektif pembelajaran At the end of this lesson, student can explain about saving and investment. Student can explain about the meaning of simple interest and compound interest in saving. Student can explain about credit and debt. Student can explain about purchasing via credit and cash. Zaman sekarang, murid-murid sudah boleh menyimpan wang di dalam bank. And then the bank will offer you two types of account. The first one is a saving account and the second one is investment account. Apakah itu saving account dan apakah itu investment account? So, we look at the differences. The first one, in aspect of meaning, dari segi maksud. What is the meaning of saving account? Saving account means the money keep or deposit and can be used when necessary. Manakala investment account bermaksud, the money used for a certain business that will give profit in the future. Difference in aspect of withdrawal dari segi pengeluaran. Saving account, we can withdraw our money anytime. But in investment account, we can withdraw our money after a period of time. Okay, difference in aspect of starting amount dari segi permulaan simpanan. In saving account, the starting amount is low. Tetapi dalam investment account, the starting amount depends on the types of investment. Dari segi aspek others, dari yang lain-lain, in saving account, the bank will give you interest, 1% to 2% interest rate per annum. But in investment account, the bank will give you profit. The profit rate is usually above 2% per annum. Simple interest and compound interest. If we keep or save our money in a bank, the bank will give us interest. There are two types of interest. The first one we call is simple interest. The second one is compound interest. What is the meaning of simple interest? Apakah maksud simple interest? Simple interest is an amount of money received by anyone who save money in a bank within a period of time. Manakala, the meaning of compound interest is an interest received from the savings and interest collected each year. Student can look at the diagram below. Raja di bawah ini menunjukkan laporan account simpanan seseorang di dalam bank. So, we assume that orang itu namanya Ali. Okay, Ali simpan di dalam bank. Look at the first year, tahun pertama itu. Ali menyimpan sebanyak RM2,000. Okay, and then the bank give interest rate about 1.8%. 1.8% from RM2,000 is RM36 yang menjadi amount of interest. Pada akhir tahun tersebut, Wang yang diperoleh oleh Ali telah bertambah sebanyak RM2,036. RM2,000 daripada duit simpanan yang asal. RM36 itu daripada amount interest yang diperoleh daripada bank. So, amount interest itu disebut sebagai simple interest. Yang bermaksud an amount of money received by anyone who save money in a bank within a period of time. Ali ini berhasrat untuk menyimpan lagi wang yang diperolehi itu di dalam bank tanpa mengeluarkannya. Which means the money at the end of the first year, iaitu RM2,036 itu, dia bawa kepada at the beginning of the second year. Yang berwarna kuning anda boleh lihat the second year itu. Dia bawa duit pada hujung tahun pertama kepada awal tahun-tahun kedua. And then the bank give the interest rate 1.8%. 1.8% of 2036 ringgit is equal to 36 ringgit 65 sen. Yang menjadi amount of interest. Okay, and then at the end of the second year, amount of money yang diperoleh oleh Encik Ali ini telah bertambah. Dan menjadi 2072 ringgit 65 
cent. Student may look at the amount of interest for the second year, yaitu 36 ringgit 65 cent. Amount of interest ini diperoleh daripada saving and interest collected each year. Amount ini diperoleh daripada simpanan dan juga interest yang diperoleh pada tahun sebelum, yaitu daripada nilai 2036 ringgit. 2036 ringgit ini ialah simpanan dan juga interest pada tahun pertama. Dan pada tahun kedua, amount interest yang diperoleh disebut sebagai compound interest. Credit and debts. Credit dan hutang. Credit means type of loan, a convenience to postpone the payment of the item purchased, or some money loaned by the financial institution. Okay, and the meaning of debt is a loan needed to pay by someone. Dalam arti kata muda, credit ataupun lebih senang kita sebut sebagai credit card. What is the meaning of the credit card? Credit card ialah a card that give by financial institution, typically a bank, and it enables the card holder to borrow funds from the institution. Okay, uh, pemegang kad itu boleh pinjam duit kepada institusi bank tersebut dan after that, dia perlu bayar balik. Dia perlu pay back the money to the bank with the interest dengan kadar faedah yang diberikan lah oleh bank tersebut. Bila kita bayar guna kad kredit, kita bayar dulu guna kad. Maksudnya kita pinjam duit dari bank dahulu. Apabila kita sudah ada duit, kita sudah ada gaji, kita bayar balik duit yang kita pinjam dari bank tersebut. And then what is the debt? Apakah itu hutang? I think everyone know what is the debt. Debt itu contohnya bila kita borrow money from our friend. Maksudnya kita berhutang kepada kawan. Apa perlu kita buat? After we have the money, kita perlu bayar balik duit yang kita pinjam. Purchasing via credit and cash. Sekarang ini apabila kita membeli barang di kedai, terdapat dua cara yang boleh kita gunakan untuk membayar barang tersebut. First, via credit and second, via cash. Apakah perbezaan credit dan juga cash? Okey, jadi perbezaan apabila kita bayar ataupun purchasing via cash secara tunai, we not in debt. Kita tidak berhutang dengan mana-mana pihak. The second one, no interest. Tiada pihak bagi kita faedah. The third one, we paying for the actual price. Kita bayar dengan nilai harga yang dijual tersebut. Tiada penambahan atau tiada penolakan. And fourth, the payment is made in full cash or debit card. Bayaran itu kita buat secara tunai dan juga secara debit card. Berbeza dengan apabila kita purchasing via credit. Okay, apabila kita membayar menggunakan credit, kita in debt. First one, we are in debt. Kita dalam berhutang. Berhutang dengan siapa? Dengan financial institution. Typically, a bank lah. The second one, interest is imposed. Kita dikenakan interest atau faedah oleh bank. The third one, we paying more than actual price. Kita perlu bayar dengan harga yang lebih mahal. Kerana apa? Sebab kita pinjam duit daripada bank. Kalau kita ada cash, kita bayar dengan harga betul. Tapi bila kita pinjam duit bank, bank pun akan bagi interest. Jadi, bila kita bayar balik kepada bank, Kita terpaksa bayar more than actual price. And fourth and the last one, payment via credit card and monthly installment. Biasanya orang bayar menggunakan credit card ini, dia terpaksa membayar installment ataupun bayar bulan-bulan kepada kedai. Jadi dia perlu ambil tempoh masa yang lama untuk menghabiskan bayaran tersebut.